Şimdi Sencer Bey sorulara da bir yandan bakıyorum ama genel e, başlık hep yeme odaklanmış yine. Aslında her dönemin kanayan yarası ve Konya'da mesela 21 protein yem 710 liraya çıkmış vaziyette. Şimdi böyle bir durumda e, üretici ne yapabilir? Bir de işin küçük aile işletmeleri kısmı var. Onlar da ayakta durmakta zorlanıyorlar çünkü. Valla bu konuyu konuştuk. Yani orada 21 protein değil 19 protein alınıyor biliyorsunuz bizim 1,5 parite için. Ama o söylediğiniz evet. fiyata denk geliyorsa şu anda fiyatın 21 liralara falan çıkması lazım. Böyle bir şey afaki yani bu böyle bir şey zaten e, şu aşamada hani sıcak süt için konuşulacak bir bedel değil. E, ama ben özellikle hani İtalya'da özellikle Lodi bölgesi e, şu anda 68 euro sente kadar çıktı süt. Yani dünyada süt tozu, krema. Ve süt fiyatları genel anlamıyla artış eğiliminde. Ben niye İtalya'yı örnek veriyorum? Çünkü İtalya'nın coğrafyası Türkiye'ye aslında iklim olarak nispeten daha benziyor. Yani su sıkıntıları, kısıtları var. Kuzey Avrupa'da meralar çok daha fazlayken güneyde bu mera fırsatı yok. Bizim de meralarımız ne yazık ki olsa da kullanışlı, kullanışa elverişli değil şu aşamada. Yem fiyatları dünya piyasalarıyla çok alakalı. Yani şu anda Çin'in bir e, potansiyel tehdit öncesi e, mal biriktiriyor olması bazı e, e, ham maddelerin fiyatlarını çok arttırabiliyor. Yani burada bizim elimizde olmayan e, bakanlığın veya sizin bizim elimizde olmayan bir sürü sebep var. Yani yemi regüle etmeye çalışmak e, akarsuya karşı yüzmeye benzer. Yani dünyada belirlenen bir fiyat olduğu için. Biz e, daha kolay regüle edebildiğimiz et ve süt fiyatları üzerinden regülasyonu yapıp üreticiyi bu fiyatların altında ezdirmeme politikasını izleyip eğer yem sanayinde bir tekelleşme, bir trösleşme oluşursa da tabii ki bunun önüne Ticaret Bakanlığı'nın da marifetiyle geçmek suretiyle mücadele edilir ama öyle bir şey yok. Yani 550 tane yem fabrikasının olduğu yerde bir iki tane kişinin fiyat belirlemesi diye bir şey söz konusu olacağını ben tahmin etmiyorum. Dolayısıyla dünya fiyatları çerçevesinde bu inişler çıkışlar her zaman olacak. Olmaya da devam edecek. Türk lirasının gidişatı, doların gidişatı da burada çok önemli. Ama bunlar da bizim elimizde olmayan şeyler. Biz eldekine bakacağız. Eğer e, bu artışlar devam ediyorsa şu anda yaptığımız gibi bakanlığa ve kamuoyuna süt fiyatları ile ilgili problemin nerede olduğunu izah edip e, derhal e, fiyatın değiştirilmesi için, önlem alınması için uyarı mekanizmasını çalıştırıyoruz. Dolayısıyla... Yeme şu aşamada benim veya sizin veya kimsenin yapabilecek bir şey yok. Bu dünya fiyatlarıyla alakalı. Peki. Ama Türkiye'de şeyde mısır fiyatlarında bir anormallik oldu. Yani 260 dolar, 270 dolar olan mısır, ithal mısır bir anda Türkiye yurt içi piyasasında 10.800 liralara çıktı. Ve bu 10.800 lira aynı zamanda kepekte de maliyetlerin bir anda artması. Burada regülasyon yaptılar. Mısır fiyatları e, olması gerektiği 9 bin lira bandına geldi ki bu üreticiye de para kazandıran bir fiyat. E, dolayısıyla bu fiyatların bir miktar gevşemesine sebep olur diye e, bekliyoruz açıkçası. Sencer Bey şunu merak ediyorum. E, siz Sayın Bakan'la sürekli görüşüyorsunuz. Mesela en son çiğ süt referans fiyatı Mayıs ayında güncellenmişti. İşte o günden bugüne hala 14 lira 65 kuruş ama e, birçok e, işte, evet. girdi maliyetinde bir ayda yeri geldi üç defa dört defa zam gördü hem besici hem üretici. Şöyle bir şey gündemde var mı? Ya artık biz de süt fiyatlarını aylık olarak açıklayalım ya da güncelleyelim veya böyle bir şey bir sisteme oturtalım. Böyle bir şey var mı gündemde Sayın Bakan'ın? Hayır yok çünkü bu zaten daha önce konuşulmuş bir konuydu ve biliyorsunuz Ulusal Süt Konseyi'nde Bakan Bey'in de kendi açıklaması var bu konuyla ilgili. iki tane kritik konu var söylediği. Bir, biz artık üreticinin bir daha zararına üretim yapıp e, ineklerini kesip bu e, kötü bu et sarmalına bir daha ben bu ülkenin girmesine göz yummayacağım. Ne gerekiyorsa bununla ilgili mücadelemi vereceğim demişti. Evet. Artı e, fiyatların 3 ayda bir e, revize olmasın konusunda antat kalınmıştı. Nitekim Mayıs ayından sonra Ağustos ayında da yeniden bir e, gıda komitesi toplantısında Doğru. süt fiyatlarının sabit bırakılması yönünde bir e, karar vardı ki bu o ay zaten sütteki e, fazlalıktan kaynaklı yani arz talep dengesinden dolayı da daha da arttırmak e, piyasada fiilen uygulanabilir bir e, işlem olmayacaktı. Yani siz ne dersiniz deyin piyasası e, kaldırmadığı zaman fiyat aşağıda kalıyor. E, bu sefer e, daha büyük problemlerle karşılaşıyor piyasa. Dolayısıyla ama 
Şu, o dönemde de e, zamlar nispeten azdı. Yeme çok fazla, çok oynaklık yoktu yem fiyatlarında Mayıs-Ağustos arasında. Bu e, son bir ay içerisinde yem fiyatlarındaki e, yukarı yönlü trend e, hızlı bir şekilde gelişti. E, buna da refleks olarak işte bir yani Kasım ayının başındaki yapılacak Ulusal Süt Konseyi'nin ve yani daha doğrusu Gıda Komitesi'nin toplantısında muhtemelen e, bu fiyat e, güncellenecektir. Evet bu şekilde diyelim. Şimdi e, son olarak Aralık ayında e, önemli bir zirve gerçekleştirilecek. E, Global Farm Summit. Evet. E, ondan da bahsedelim sanıyorum. E, orada da bazı gelişmeler var. Ayrıntıları sizden öğrenelim Sencer Bey. E, Valla dün e, Bakan Bey kendisine bahsettim e, bu etkinliğimizden. E, memnuniyetle karşıladı. E, bakanlığın, bürokratlarının ve kendisinin de davetli olduğunu. Kendisi de e, ayın beşinde e, bir acil bir durum çıkmadığı takdirde e, gelebileceğini iletti. Bu çok büyük bir memnuniyet yaratıyor. Çünkü e, bu diğer e, bu zirvelerden veya konferanslardan biraz daha farklı bir e, şey yapıyoruz. Yani burada e, hem e, çiftlik sahipleri ve çiftlik yöneticileri, büyük çiftliklerin yöneticilerinin olacağı bir toplantı. E, küçük işletmelerin de ama e, kapılarımız herkese açık. Herkes gelebilirler, burada tanışabilirler, bizlerle konuşabilirler. Biz de kendi aramızda birçok konuyu konuşacağız ama e, gelecek olan konuşmacılar da heyecan verici. Yani özellikle e, şey konusunda, e, çok affedersiniz, Rica özellikle yani. Brusel'e konusunda bir e, uzman hocayı e, getirtiyoruz. Evet. E, bu Macar asıllı bir hoca. Bu hoca e, dünya çapında e, çok e, nam salmış. Şu anda Çin'de özellikle tüberküloz ve Brusel'e ile ilgili e, çalışmalarını sürdürüyor. Ama birçok ülkede, Güney Amerika ülkelerinin de ağrileşmesine katkı sunmuş e, işin otoritesi. Bu işletme bazında da, e, bölge bazında da ağrilikle ilgili yapılan dünyadaki çalışmaları bizimle paylaşacak. Bu Türkiye'nin kanayan yaralarından bir tanesi biliyorsunuz. Doğru. Buzağ alanında yine buzağ, e, buzağların biliyorsunuz ishal buzağlarda e, her zaman bir e, problem. Bununla ilgili e, çok kıymetli bir konuşmacımız e, gelecek inşallah. Ve bunun dışında bir sürü Farklı farklı konularda ama daha böyle ihtisas yani gerçekten hani bundan önceki Boğaziçi Üniversitesi'ndeki konuşmalar gibi daha da teknik detaylara girildiği bir de küçük toplantı odalarımız da var. Yani mesela diyelim ki bir hocayla çok özel konuşmak istiyor. Mesela atıyorum bir hastalıkla ilgili nasıl başa çıkacağıyla ilgili orada birebir de bu insanlarla konuşup toplantı yapma fırsatı bulacak insanlar. Yani e, orası böyle bir e, panayırdan ziyade haralı çalışmanın yapıldığı, insanların e, konularla ilgili, sektörle ilgili bilgi alışverişinde bulunduğu ve e, e, aynı zamanda zihnimizi de doyuracak bir e, toplantı ortamı olacak. Ortam da e, hek, e, yani Hektaş'ın bu e, farm <gülüyor> tesisi gerçekten Orhan Gazi'deki e, ben böyle bir şeyin Türkiye'de olduğunu e, bilmiyordum. Ee, inanın e, muazzam bir tesis yani e, OYAK grubunun e, tam bir askeri disiplinle e, yürütülen e, Türkiye'nin belki dünyanın en güzel işletmelerinden bir tanesinde olacak. Orayı da insanların görmesi, orada insanların vizyonunun değişmesi açısından Türkiye'de bunların mümkün olduğunu görmeleri açısından çok kıymetli. Bir önceki gün gelenler benim çiftliğime e, ziyaretler olacak. Yani e, face çiftliğini merak edenlerin gelip e, ayın dördünde yanlış hatırlamıyorsam e, bizim çiftliğimizi de gezebilecekleri. Biz de biliyorsunuz yani hiçbir şey gizlediği ben e, rasyonumdan tutun yaptığım her işi paylaşıyorum. İyisiyle evet. kötüsüyle gelsinler evet. görsünler merak edenler hani biyogüvenlik önlemleri alınacaktır ama onun haricinde e, benimle de görüşebilirler sorularını sorabilirler. Belki orada görecekleri bir şeyden bir e, farkındalık yaratabiliriz. Bir şeyleri değiştirmeyi başarabiliriz. Dolayısıyla çok dolu dolu bir aslında 3 gün diyelim. 4'ü 5'i ve 6'sını da e, geçireceğiz. Herkes de gelsin buyursun. Kayıtlar da devam ediyor değil mi Sencer Bey? Onu da hatırlatalım izleyicilerimize. E, Taner Bey o konuda belki siz daha iyi malumat sahibisinizdir. Ama kayıt yapıldığını biliyorum. Yapılması evet. gerektiğini biliyorum. Yani Doğru. kapıdan gelip de ben geldim demek olmayacak. Zaten kalabalık evet. olacak çok. Dolayısıyla önceden muhakkak e, web sitesine girip ee, bir e, bu TÜSEDAT'ın veya Global Farm Summit'in e, yani galiba bizim sitemizde de link var. 
Ee, Agro TV'de link var mı emin değilim. Vardır muhakkak ama Global Farm Summit'in kendi web sitesine girebilirsiniz. Oradan muhakkak kayıt yaptırın. Hem programı görün hem konuşmacıları birazcık görebilirsiniz. Ee, hem de e, evet yani sizden haberdar olmamız lazım geleceğinizden. Yoksa organizasyonu Doğru. yapmak bir ay zor olacak. Doğru. Bunu özellikle belirtmek istedim çünkü sonrasında sitem edenler olabilir. İşte ya biz geldik içeri almadılar giremedik noktasında mutlaka... E, Etkinliğin sitesinden giriş yapıp kayıt yaptırmanız gerekiyor ki evet arkadaşlarım da beni uyarıyor bizim de yine Agro TV'nin sosyal medya hesaplarından da düzenli olarak paylaşılıyormuş onun da bilgisini verelim Sencer Bey ekleyeceğiniz bir şey varsa ben, alalım evet, buyurun ben de paylaşacağım sosyal medyamdan yani ben üreticilere özellikle iki konu hakkında çok önemsiyorum bir biz e, daha verimli üretmek zorundayız. E, bunu yapabilmemiz için bilgiye ihtiyacımız var. E, bunun için ıslaha ihtiyacımız var ve bunun için adil fiyat politikalarına ihtiyacımız var. E, biz sivil toplum liderleri olarak görevimiz e, üreticilerin sesini en üst mertebede e, doğru yerlerde doğru bir şekilde temsil edip duyurmak. Ve ben açıkçası işimi gücümü bırakıp e, e, dün akşamda e, e, Ankara'ya gelip e, oturup bakan beyle bu ki sağ olsun vakit ayırıyor gerçekten saatlerce bütün problemleri dile getirdiğimi tüm üreticilerin bilmesini istiyorum yani sahada yaşadığımız domates probleminden karpuzdan önümüzdeki senin planlaması nasıl yapılacağı ile ilgili bir hiçbir fikrimin olmadığından tutun sütteki yaşanan sıkıntı etteki çalkalanmaları yani o iniş çıkışların yarattığı sıkıntıya kadar her konuyu kendisiyle görüşüyoruz ve kendisi iletiyoruz şimdi bir kısım insanlar bundan tatmin olmuyorlar. Yani çıkalım sokaklara pankartla demonstrasyon yapalım diyorlar ama yani demonstrasyonun gayesi değil mi zaten sesini duyurmak? Yani biz şu aşamada sesimizi zaten en üst perdeden duyurabildiğimiz için böyle bir şeyin çok fuzuli olacağını düşünüyorum. Tabii ki insanlar sistemlerini yine de sosyal medyadan veya her yerden fiyatların ne olması gerektiğiyle ilgili beyanatlarda bulunsunlar, sistemlerini etsinler, kritik yapsınlar şu bu ama hani Burada önemli olan hedefe ulaşmak yani sadece oturup kahve sohbeti olacaksa bu bir yere yaramıyor. İki bilgi eksikliğimiz çok verimsizliğimiz çok yüksek. Farm Summit burada bence progresif diye tabir edilen yani İngilizce'de ilerikçi yenilikçi üreticilere özellikle gençler için büyük bir fırsat. Burada gelip bizlerle bu işi daha büyük çaplı yapanlarla oturup konuşup nasıl bu işleri yapabileceğimizi e, finansal okur yazarlığından hani e, ya benim şöyle bir derdim var ve ben bunu aşamadığım için işletmemi büyütemiyorum veya daha verimli yapamıyorum diyen insanların bu e, toplantıya gelmelerini e, bu bir fırsattır. Yani bu üç tane konuşmacının konuşup şak şak yapacağı bir yer değil. E, bu gerçekten hani işin teknik tarafının da konuşulduğu bir e, organizasyon olacak ve Türkiye'de ilk defa ben böyle bir şeye evet. şahit oluyorum. Çok heyecanlıyım. Evet e, biz de heyecanlıyız merakla bekliyoruz e, üreticiler de merakla bekliyor eminim çok güzel bir iş çıkacak ortaya ve e, gün sonunda oradan alacağımız bilgilerle bambaşka bir alana doğru evrileceğiz umudumuz bu yönde.